गोलिश <laughs> 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 चिंता कर ठीक है से जा तो अभी दो उड़े जा भी और सुट्टे आज भी अच्छा को अच्छा ओरे बाबा गो माँ गो को तो बड़ो शाब ये तो आमर देखे ये क्या सी गो ये बार आमर की हॉबी गो जखेना दिखाई पुकुर रोजी सबा स्नान ग्रामे बोरा जाए जल भरते चोखे देखे जो जल भरते मुख सप क्रमश मन मन अत बड़ सप देखे मंडल बाड़ी बो ज्ञान हारिए ठीक चलो गेले क अरे देखे जाओ देखे जाओ बाजार थे के किए ने सी देखे जाओ किए ने छोगो रूपाली शोष्य ने सी को बो मासे रानी के ने सी ईलीशे ने छोना की है गो है पक्का तीन किलोड मास ज़ोमी ये रन्ना कोड़ो देखी शी तो रांध बो किन्तु दूजोन मानुषेर जोने ऐतू माच क्यों आने? हमारे <laughs> तुम्ही किया तो इकासा भावना की है? 
আমি বাজার থেকে আসার পথে ফুসকার সুরমুররে দুপুরে খাইতে আসতে কইছি তাই নাকি তাহলে তো খুব ভালো কাজ করেছো দাও দাও থলেটা দাও দেখি ওই 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 দেখো বউ দেখো ওই ওই ফুসকার সুরমুরের কাণ্ডটা দেখো ইলিশ মাছের টানে দৌড়ে বাড়ি গেছে আর ছুটে চলে এসেছে তাড়াতাড়ি চলো আমি বলেছিলাম না এই দেখো মন্ডল গিন্নি এখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ও দিদি দিদি গো এখানে এরম ভাবে পড়ে আছো কেন তোমার কি শরীর টরির খারাপ হলো নাকি ও দিদি সেই সব কথা থাক এবার তুমি বাড়ি চলো কোথায় কোথায় সেই নাক দেব তা কোথায় এখন চলে গেছে কিন্তু আমার গয় না আর সাপ তো আর গয়না খুললে দেবে না তাহলে কে নিল আমার গয়না ভাবাচ্ছে বিষয়টা খুবই ভাবাচ্ছে আমার মনে হয় জমিদার বাবুকে আমাদের সবটা জানানো উচিত হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো অবশ্যই হুজুরকে তো সব জানাইতেই হইবে কি বলছো গণেশ জল থেকে তিন মুখ সাপ উঠে এলো আর আর তার থেকেও বড় কথা আমার জমিদারিতে একজন গৃহবধূর গা থেকে গয়না উধাও বাবা রে বাবা এ কি কাণ্ড সাপ বাবাজি করে দিল সব লন্ড ভন্ড এটা কবিতা বলার সময় নয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক তুমি ওই জলকে পরীক্ষা করে দেখো ওই জলে এমন কি সমস্যা হয়েছে যে ওই জলে তিন মুখ সাপ পাশা বেঁধেছে যথা আজ্ঞা নাইব তুমি এক্ষুনি পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখা শুরু করো যথা আজ্ঞা জমিদার বাবু আমি আজ থেকে পুরো বিষয়টা নিচে তদারকি করব। আমার কিন্তু উল্টাটাই মনে হয় না এম মশাই পাহাড়া বসাইলে লোকের মন থেকে সাপের ভয়টা কিছুটা হইলেও কমবে তুমি একটা কাজ করো গণেশ তোমার নামটা পাল্টে স্বামী জ্ঞানদানন্দ মহাপ্রভু করে দাও সব বিষয়টা তোমার ঝুড়ি ঝুড়ি জ্ঞান গণেশ তো ঠিকই বলেছে কাল থেকে পুকুর ঘাটে পর্যাপ্ত পাহাড়াই বসবে কি অধ্যাপক মহাশয় কি করতেছেন পুকুরে জল পরীক্ষা করেছিলাম গণেশ তাইলে এই পরীক্ষার ফলাফল যত রকম ভাবে পুকুরের জলকে পরীক্ষা করা সম্ভব সবটাই পরীক্ষা করে দেখে নিলাম কিন্তু পুকুরে সাপের থাকার মতন চিহ্ন গন্ধ পেলাম না তার মানে তার মানে তোমার বিজ্ঞান কইতাছে পুকুরের জলে তিন মুখ সাপ নাই তিন মুখ কেন এক মুখ সাপও নেই এ তো ভারী আশ্চর্য ব্যাপার আশ্চর্যের আরও একটা জিনিস আছে এই দেখো অধ্যাপক আর কিসে 
জলের নিচে নিঃশ্বাস নিতে এই দেখো তাইলে আমি এতক্ষণ ধরে যা ভাবতেছিলাম সেইটাই ঠিক এই সাপ সাপ নয় সর্প মানুষ মানে এখন সব মানে কইতে পারবো না অধ্যাপক খারায় যাও আগে কিছু প্রমাণ জোগাড় করি এইখানে মন্ডল বৌদি অজ্ঞান হয়ে পইরেছিল সে তো মাটির দাগ দেখাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কিন্তু কিন্তু ওই যে ওই যে পুকুর পাড় থেকে পায়ের দাগ এইখান অব্দি আসছে মন্ডল বৌদির গায়ের গয়না খুলছে আর ওই যে ওই যে পেছন দিক দিয়া ঝোপের পিছনে ওই পায়ের দাগ আবার মেলায় গেছে এই যা কি হইল পায়ের দাগ তো আর নেই কিন্তু কিন্তু এইটা কি এইটা আরে এইটা তো একটা নাগ রায় জুতার সাপ ওরে বাবা খেলা তো জমে উঠেছে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল কিন্তু একবারের জন্য সাপের দেখা পেলাম না ধীর সাপ থাকলে তবে তো দেখা দেবে সাপের একটা খোলস পর্যন্ত দূর দূর অব্দি কোথাও দেখা নেই বুঝল কি যত সাপ চুপ চুপ নাইব মশাই আসছে আমাদের তাই মনে হয় আচ্ছা যদি এই পুকুরে সাপ থাকতো তাহলে কি একবারও টের পেতাম না ঠিক ঠিক একেবারে ঠিক কথা তোরা এখন এখান থেকে সোজা চলে যা সাপের যখন কোনো হতিশি পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে কি দরকার এরকম রং মেখে সং সেজে দাঁড়িয়ে থাকার তাহলে বাড়ি চলে যাবো বলছেন হ্যাঁ এখন বাড়ি গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম কর কিন্তু জমিদার বাবু যদি বিরক্ত হন তা আমি ঠিক জমিদার বাবুকে বুঝিয়ে বলে দেবো তাহলে আমরা যাই যা 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 আচ্ছা কোনো দাদু ওরকম সাপ তো সত্য যুগে দেখা গিয়েছিল যাকে শ্রীকৃষ্ণ হত্যা করেছিল ওই সাপ সত্য যুগ থেকে এতটা পথ অতিক্রম করে এলো কিভাবে এইটাই তো ভাবতাছি তা দাদু পুকুরে সাপ আছে যখন এই সাপটাকে তো ধরতে হবেই বলো হ্যাঁ অবশ্যই সত্য যুগে কৃষ্ণ এই সাপরে হত্যা কইরা সাধারণ মানুষ রে বাঁচাইছিলেন কলিকালে আমি না হয় শ্রীকৃষ্ণ হইয়া সেই সাপরে জব্দ কইরা আমাদের গোটা গ্রাম রে সাপের হাত থেকে বাঁচাবো সাপটাকে ধরার সময় আমরা কিন্তু থাকবো কোনো দাদু অবশ্যই অবশ্যই তোদের থাকতেই হইবে আরে তোরা সারা ওই সাপরে ধরব কি কইরা বল তার গয়না লুট হয় উত্তর দাও উত্তর দাও লাঠিয়াল উত্তর দাও নাই নইলে তোমার কিন্তু চাকরি যাবে এতে আমার দোষ কোথায় তোমার দোষ কোথায় মানে তোমার প্রহরীরা কি তাহলে চোখ বন্ধ করে ঘুমাচ্ছিল এই সেরেছে প্রহরীদের কোন দোষ নেই হুজুর প্রহরীরা সকলেই বলেছে যে নায়েব মশাই তাদের ছুটি দিয়ে দিয়েছিল এত বড় সাহস তোমার ইচ্ছা করছে এক্ষুনি তোমায় জমিদার বাড়ি থেকে বের করে দিই আরে শান্ত হন হুজুর শান্ত হন নায়েব মশাইরে এত বকা ঝকা কইরা কি হইবে আরে উনি তো বুঝতেই পারেননি কি করছেন শুধুমাত্র গণেশ বলল বলে আজ তোমায় ছেড়ে দিলাম নায়েব লাঠিয়াল কাল থেকে পুকুর পারে আবার আগের মতো পাহাড়া বসানোর ব্যবস্থা করো যথা আজ্ঞা
कानो पहाड़ा दी मन घुरे आसते हईबे आशा करी टुकु समय दुर्घटना घटबे ना चाल मन साधारण मानुष दे गयना चूरी कर मुखोस्ट खोलो मरे जाचित छोड़ो छोड़ो सकले पाथर छोड़ो बाबा रे मरे गलम रे बाबा रे मरे गलम रे Ha 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 